。周末来了，看电影吧。大家好，我是周末，欢迎来到本期周末看电影。今天给大家介绍的是美国高分电影《布鲁克林》。昏黄的路灯下，在这座爱尔兰小镇还没苏醒的时候，女主角爱丽丝早早出门了，面无表情，毫无期待。坐在小店老板娘身边，她忍不住打起了哈欠，却又被老板娘责怪的目光深深打断。老板娘拥有小镇为数不多的杂货店。谁想买东西都得看他脸色，衣着寒酸的他如戴乞丐，光鲜亮丽的他奉为上帝，趋炎附势的恶心状每天都让爱丽丝作呕，但是又无可奈何，因为她太普通了，普通到没有任何反驳的资格。当闺蜜每天打扮的漂漂亮亮的，准备吸引优秀单身男青年的时候，爱丽丝所有的衣服却都是姐姐帮她买的。由于父亲早逝，可怜的母亲和爱丽丝都生活在姐姐撑起的天空下，但是。在这个小镇，姐姐虽然能帮爱丽丝买一辈子的衣服，却买不起一个美好的未来。于是，姐姐通过平时一起打高尔夫的神父，帮爱丽丝争取到了去美国的机会。签证搞定了，工作也帮她找好了。当尖酸刻薄的老板娘知道她要离开后，一脸嘲笑地说：“你苦命的姐姐，还有你可怜的妈妈，就要被你抛弃了。”老板娘的挖苦并没有打消她离开的决心，反倒让她更加坚定了。最后一次陪闺蜜来舞会，看着闺蜜幸福的样子。爱丽丝的眼神里有憧憬、羡慕，有暗自神伤，还有那么一丝丝精神上的优越感。小镇的男孩全都打着发油，穿着西装，他看不上。第二天站在船头，风轻轻吹过，不舍的姐姐热泪盈眶。被抛弃的母亲提前转身，这个爱尔兰小镇终于变成了爱丽丝追求远方的起点。轻轻推开门，一束光打在她身上，爱丽丝终于来到了梦想的地方。只是初到纽约布鲁克林，来自爱尔兰的他始终无法融入寄宿公寓。他甚至到现在才知道，原来香皂有那么多品牌。其他女孩叽叽喳喳的聊个不停，爱丽丝却完全不知道她在说些什么。迷茫的站在布鲁克林的十字路口，她只能跟随人潮才能找到上班的地方。第一次站在商场柜台前，爱丽丝表现得很不理想。领班一直提醒她要和客人拉家常，结果局面变得更加尴尬。被训了一顿后，吃饭时他的爱尔兰口音在餐厅里也显得格外突兀，迷茫着，无助着，不知道煎熬了多久，姐姐的信终于飘过了大西洋，来到他的床前。姐姐没有过多的唠叨，但是每个字都像是扎在他心里。爱丽丝现在好想家，悲伤的情绪很快被领班发现，无助的样子让他对这个女孩一阵心痛。于是他把给爱丽丝介绍工作的神父找了来，神父愧疚地说：“都怪我，我以为你不需要照顾。”同样来自爱尔兰，神父很明白爱丽丝现在的心情，于是教会赞助爱丽丝，报名了夜校学会计。这个方法果然有效，忙碌的生活让爱丽丝不再有那么多闲工夫打退堂鼓了。他还在圣诞节来到教堂，给来自爱尔兰的流浪汉发放食物。爱丽丝问神父：“他们为什么不回老家呢？”神父说：“你这么聪明，在老家都没什么发展空间，他们更没有机会了。”吃饭的时候，一个老人站了起来，唱起了爱尔兰民谣。所有人眼泛泪花，互相安慰。在这段深情又遥远的音乐中，爱丽丝仿佛听到了爱尔兰独有的风笛的声音。回到宿舍，公寓老奶奶等她已经很久了。有一个女孩准备要搬走，老奶奶准备让安静的爱丽丝搬进那间最好的宿舍。很快，爱尔兰舞会要来了。看着爱丽丝有点笨拙的跳舞的样子，角落的托尼会心一笑，然后等交换舞伴的时候上来问：“我可以请你跳支舞吗？”第一次有男生愿意教自己跳舞。第一次有男生那么温柔地对自己说话，尤其是后来他还坦白自己其实是意大利人。来爱尔兰舞会是因为他对爱尔兰女孩情有独钟。那我是唯一一个愿意和你跳舞的女孩吗？看到托尼否认，爱丽丝又打趣地说：“所以你和很多女孩都跳过舞吗？”温柔一笑，这一刻的爱丽丝好美。再次约会之后，爱丽丝对这个虽然只是水管工，但是非常憨厚的托尼越来越有好感。尤其是夜校放学，看到托尼守在门口等自己的时候。爱丽丝仿佛重生了，从思乡的哀怨女孩变成了充满希望的少女。托尼紧张地问她：“你愿意去我家吃饭，见见我家人吗？”爱丽丝答应后，托尼又顺势邀请她看电影。爱丽丝却说：“我们看两场，这样的话，就算你第一次表现不好，你还有第二次机会。”就这样，愉快的心情又被爱丽丝带到了工作上，她变得能和顾客很随意、亲切地交流了。之后，舍友们开始教她如何与意大利家庭相处，从最简单的意大利面开始。吃意面讲究的就是优雅。如果你把意面弄洒了，甚至把酱料溅到托尼家人身上，你就把他全家的颜面毁了。爱丽丝没有意识到这是恶作剧，一直认真的学，然后给姐姐回信。如果姐姐知道自己的情况，她一定会很高兴的。很快，见托尼家人的日子到了
。爱丽丝慢动作吃面的样子引起了托尼家人极大的好奇。突然，托尼弟弟说：“我们全家都不喜欢爱尔兰人，因为附近的爱尔兰人打了意大利人。”托尼爸爸立刻揪着他耳朵到屋里：“没一会儿，他们出来了。”弟弟道歉说：“我是个笨蛋。”然后又补充说：“我是个粗鲁的笨蛋。”一时间，笑声弥漫整个屋子，气氛格外的轻松。只是当晚餐结束后，托尼第一次说出“我爱你”时，爱丽丝迟疑了。她不是不爱托尼，只是她第一次遇到这种情况，她慌了。不过呢，很快她就想通了。当被挽救的托尼再次来到夜校门口接她的时候，爱丽丝温柔地说：“如果你还愿意说我爱你，我也会这样回复你的。”把这些都分享给姐姐后，就在她惬意地享受布鲁克林的阳光时，爱丽丝收到了好消息：会计考试她通过了。神父说：“会计证书和男朋友现在你都有了，你不再是去年那个想家的女孩了。”爱丽丝也感慨说：“这好像是很久以前的事情了。”为了庆祝她通过会计考试，公寓老奶奶准备了蛋糕，托尼也准备带她去海边玩。不过去海边玩怎么能缺得了墨镜和泳衣呢？在舍友还有商场领班的帮助下，爱丽丝一身绿色的泳衣让托尼很惊喜，感受着海水，享受着阳光，爱丽丝在这里的生活越来越好，就像她在给姐姐的信中写的那样。这一切都归功于托尼，而且他很快就能像姐姐一样成为一名正式的会计了。只是就在爱丽丝享受这一切的时候，一个坏消息从爱尔兰传来：为了家庭，身患重病的姐姐一直隐瞒着。现在她终于撑不住了。电话里妈妈哽咽地说：“你们都不在了，只有我一个人了。”看到爱丽丝哭得那么伤心，托尼说：“回去之前嫁给我吧。”是的，家总归是家，一切都有变数。托尼害怕了。哪怕这场婚姻不需要对任何人说，起码能让托尼更踏实一点。最后，他们真的结婚了。画面一转，爱丽丝回到了爱尔兰，久违的闺蜜想让爱丽丝见见她的未婚夫，更想听听爱丽丝的纽约日常。来到姐姐的墓前，爱丽丝把隐藏已久的婚戒重新戴了回去，然后自责地说：“如果我没有去美国，会不会就不这样了呢？”小镇依旧是那个小镇，爱丽丝仿佛还是那个爱丽丝。当她告别孤独的母亲去赴约后。突然发现车上多了个人，小镇酒馆的儿子。很明显，不知情的闺蜜想撮合他俩。放在以前，这个富二代或许都不会看爱丽丝一眼，但现在呢？穿着时髦、举止优雅，还有从美国回来的身份，在小镇有名有姓的他开始大献殷勤。就连母亲知道后，也对这桩婚事很满意。第二天走在街上，爱丽丝再次享受到小镇从未有过的优待，就像是以前很熟一般。这里曾经看不见她的每个人都热情地和她打招呼。不仅如此，姐姐生前任职的公司还想找她接替姐姐体面的工作。面对母亲的催促，爱丽丝却说：“我不是她的员工，等会再说。”语气里满是自信的从容。和当初卑微的渺小相比，这一刻她从心底里散发光芒。之后看着办公桌上提前放好的她的照片，还有领导劝她留在这里，现在爱丽丝有点享受这种被需要的感觉了。于是，面对富二代的追求，爱丽丝仿佛没有那么排斥了。接着，爱丽丝还答应了去富二代家里喝下午茶的邀请。她大方的在众人面前展示来自美国的泳衣，在沙滩上有说有笑的聊着美国有趣的生活。当初梦寐以求的生活，没想到真的在故乡实现了。至少现在她触手可得。那远在美国的托尼怎么办呢？托尼寄来的信，他连拆都没拆就封进抽屉里。爱丽丝现在已经有点迷失了，她不确定还要不要回美国。她不是不爱托尼了，更不是三心二意，只是。布鲁克林有浪漫的未知，而故乡有保守的安逸。尤其是当富二代的头上不再抹油，正经西装变成了休闲夹克的时候，他更加迷茫了。去富二代家里喝下午茶，一起参加闺蜜的婚礼，还有一起跳舞，越来越迷茫，越来越纠结。但是就在爱丽丝以为能下定决心留在这里的时候，以前那个尖酸刻薄的老板娘突然找到她。老板娘已经听说了爱丽丝和富二代的传言。他还从美国亲戚那里听说爱丽丝和一个意大利小伙已经结了婚，满脸褶子的笑容此刻是那么阴险，仿佛在告诉爱丽丝：“不要再幻想了，你不配。”沉默半晌，爱丽丝说：“我都忘了这里原来是什么样了。”是啊，布鲁克林的美好让他忘了小镇往日的丑陋，重回故乡受到的优待，更让他明白了一个道理：小镇所有的美好和丑陋都没有变，变的只有自己。既然逃出去了，就没法再回来了。就这样，爱丽丝又回到了布鲁克林，靠在墙上享受久违的阳光。托尼下班了，静静地站在马路对面，不安和自卑已经远去，留下的只有自信和魅力。他知道托尼会跑过来抱他，他更知道回到托尼的怀抱是个正确的决定。这部电影叫《布鲁克林》。
，一部娓娓道来的关于故乡和远方的电影。故乡是什么呢？一个有甜有苦的地方。这里或许有可爱的邻居，也可能会有刻薄的街坊。当我们在这里找不到实现自我的支点的时候，故乡就成了我们奔向远方追寻梦想的起点。等到我们来到了远方，故乡又变成了一个盒子，被远方的现实击碎曾经的幻想的我们，总是会忍不住打开它，里面有春葵的老槐树，闲聊的爷爷奶奶。还有永远在忙活家务的妈妈，这个时候我们会问自己：远方真的好吗？要回家吗？只是好不容易从故乡逃到了远方，想回去没那么简单了。如果说故乡是让你哭的地方，远方就是让你忍住不哭的地方。只有努力生活，我们才能获得远方的认可，真正融入远方。好不容易这一天终于到了，一次偶然的机会，我们回到了故乡。或许因为衣锦还乡，受到了从未有过的优待。可是，关于小镇的那些美好的、丑陋的，永远都不会变。物是人非，朝花夕拾，变了的只有我们自己。适应远方的我们，已经不再适应故乡了。直到这个时候，我们才发现，故乡已经变成了远方，远方才是真正的故乡。广南风土应是不好，此心安处便是吾乡。其实对我自己而言，真正体会到故乡和远方，也就只有在大一的时候，一边流泪一边听许巍的《故乡》了。而出国留学、海外工作的各位朋友，你们的经历一定比我丰富的多。如果可以的话呢，很期待你们的留言。感谢阿哥美剧和三 w 点 mg 二点 app 对本期节目的大力支持。这里全的美剧高清资源，零卡顿，免费观看，用起来很不错啊。好啦，本期周末看电影，布鲁克林到此结束。如果喜欢，记得点赞、转发、关注。我是周末，咱们下期再见。